عليكم اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات اقوى برنامج معلومات في العالم ردوها علي وعلى عبد الله وعلى فراس وعلى عزين وعلى عاد وعلى كل متابعينا <تصفيق> ان استطعتم ليش لابس ابيض اليوم انا مش عارف من دون ترتيب انا وعبد الله لابسين ابيض اليوم طبعا لازم يعرفون ان احنا بشكل عام مره تلبسنا والله من بدينا تحدي المعلومات الى اليوم ولا عمري استطيع عبد الله شو لابس يا عبد الله صح بس اليوم سبحان الله الاثنين لابسين ابيض من دون ترتيب في حلقه مناسب جدا انه الكل لابسين فيها ابيض الحلقه سوداويه جدا نعم الحلقه هي اليوم عن الحروب فلبسنا ابيض يعني تيمنا بالسلام فعلا يا عبد الله حمامه السلام لونها ابيض شباب يعني خلاص ترى وصلنا الحلقه السادسه يعني لحد الحين ما سوى لايك ولا اشتراك ولا مره سوى شير حق الحلقه في حياته انا مش قادر افهم صراحه مش قادر افهم انت بتعرف يا عبد الله الاشتراك مجانا يا جماعه مم. يعني انت بتقرر تشترك في اقوى برنامج معلومات على فكره هذا مش مش من عندنا والله الارقام هي اللي تتحدث هذا اقوى برنامج معلوماتي في العالم يقدم فائده ومتعه وجوائز ليش ما تشترك طبعا بتشوف تليفون هيك هيك إيه هيك خليه طولي في زر اشتراك مجاني احمر بوم واذا خلينا الموسم الرابع في ابلكيشن خاص وخليناه بفلوس بيزعلوا صح ولا لا؟ اه بيزعل ليه؟ جد. ليه؟ ليه تحط لا نكون معاكم صريحين ترى والله العظيم في ناس كلمونا فعلا ان البرنامج يكمل من المواسم الجايه في ابلكيشن خاص ويكون بفلوس لان عارفين ان الناس حابينه ما شاء الله قلنا لا خليه مجاني بس في ناس ما بيسوون سبسكرايب كيف شكل جسمه اللي مش راضي يعمل سبسكرايب؟ مثلث والراس مدور والرجل مربعين صغار اللي حصل يا جماعه اني حسلخ عبد الله خامس معلومات عن عالم الحروب هو لا يعلم عنها شيء والله ما بيعرف انا شو جاي احكي له اليوم وهو بعد ما يدري اني انا مجهز له خمس معلومات لكن اليوم واحد فينا راح يكذب منو اللي راح يكذب؟ اللي راح يخسر في حجره ورقه بقص انتم المطلوب منكم تصيدوا الكذبه تحطوها في خانه التعليقات عند عبد الله في حسابه كيو 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 على بوست الحلقه فقط في الكومنتات حط لي الكذبه طيب يا جماعه اللي بتشوفوا معلومه الكذب بحطها هناك راح يكسب 1000 دولار رسميا عدا ونقدر توصلوا وين؟ فوق اي ارض وتحت اي سماء راح توصل لك الجائزه اللي عندك واللي فاز معنا في الحلقه الماضيه وحط المعلومه الكذب هو صاحب هذا الحساب الكذبه ولا ما عرفتوها احيانا يا عبد الله بتكون الكذبه صعبه واحيانا بتكون الكذبه سهله ولا تنسون هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر حطوا مشاركاتكم حطوا الميمز حطوا اي فكره انتم عندكم عن تحدي المعلومات احنا بناخذها يا جماعه وبنحطها في نهايه كل حلقه جاهز يا محمد للحجره ولا بس جاهز انك تكذب اليوم بما انك كذبت في الحلقه السابقه اذا واحد احد فرض صمد انه انت اللي بتكذب اليوم لان تعبت من الكذب بصراحه انا تعبت <تصفيق> تعبت من الكذب <تصفيق> يا رب وفقتني ما تحب ما بحب الك... انا انسان ناس كذابين بحياتك ورب الكعبه اللي بعرفه بصنفهم اسود على طول مش رمادي موجود اسود اللي بيكذب في الحياه اسود طبعا احنا عندنا تصنيف انا ومحمد في الحياه اي شخص يا ابيض يا رمادي يا اسود الرمادي لسه مش مكتشفينه حاطينه تحت الاختبار <تصفيق> تحت الاختبار لسه وانتوا ايش انتوا ايش ورب الكعبه انه عبد الله ابيض ولولا انه مش ابيض لا بعمل مع البرنامج ولا بيكون صاحبي المفضل بس انا قلت له ترى انا شفاف <تصفيق> والله انا طغيت مع احترامي ليه مرحله اقوى لان في ناس هو قيمهم انهم بيض وانا اشوفهم رماديين، فقلت محمد البيض في حياته وايد، حطيت نفسي شفاف. <تصفيق> <تصفيق> يا جماعه صنفوا الناس اللي حواليكم على ابيض رمادي اسود، واذا فيك قوه قول له انت اسود، خليه يغير من نفسه، اه اذا فيك قوه. بس ما ما تقدر محمد، صعب هي صعب، انا شخصيا ما بحب اكسر اي قلب انسان. انسانه. ولا انسانه طبعا. <تصفيق> يلا يا عبد الله يا ابو لوروبي انا جاهز تخسر؟ يلا يا ابو ليزي، اه نبي نمدح بعض احنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو ساعه زرقاء حجرة ورقة مقص. شوف يا عبد الله متعني اليوم اقتلني الحل اذبحني المعلومه الاولى متعه 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 للعين البشريه متعه بصريه للمشاهد ما يصير لان حاطه حروب يعني متعه وكذي ما شلون متعه معلوماتي عبد الله برنامج معلوماتي في النهايه بغض النظر ماذا يقدم ولكنها متعه وفائده اسلح نسمع دائما عن الاسلحه النوويه والرؤوس النوويه وبنخاف وبنرتعب كثير ايش بالله طيبه جدا طبعا يا عبد الله عبد الله دائما لما يصير اي صراع او نزاع بين دولتين او اكثر يبدا ذاك السؤال المخيف الكل يخاف متى سيتم الضغط على الزر الاحمر ما هو الزر الاحمر يعني متى سيستخدم السلاح النووي الله لا يجيب علينا تعال يا عبد الله اخذك في جوله في علم الكيمياء في ناس كرهت فكرت اني حكون ممل ما, ما بدهم يكرهون آه آه لا لا ما هو فيس كيمياء لا ما حبيت انا ممتع انا قوي ما راح تمل اذا استاذك ممل انا مش ممل اسمع اسمع واستمتع اسمع الدرس الخرافي يا عبد الله اسمع كيمياء هذا الدرس يا عبد الله حيخليك تفرق بين القنبله النوويه أه. والقنبله الهيدروجينيه سمعناهم صح؟ أه الاولى سمعتها اكثر اه الهيدروجينيه ايش ايش الفرق بينهم؟ طب لحظه كاني ما ذكرت الذريه نعم ما ذكرت الذريه لانه القنبله الذريه هو اسم اخر للقنبله النوويه شوف يا عبد الله هذا النوع من القنابل يعتمد بشكل اساسي على الطاقة المتفجرة، من ايش؟ من ايش هذه الطاقة المتفجرة؟ من ايش؟ من حالتين، اتحاد نواتين او نواة واحدة تنقسم إلى اثنين، عند حدوث هذه الظواهر تنبعث طاقة مفجرة مدمرة 
هي التي تتسبب بعظم وجبروت هذه القنابل زين محمد بس انا لحد الحين ما فهمت شو الفرق بينهم طيب النوويه والهيدروجينيه لو اتحدوا نواتين مع بعض وصاروا نواه واحده هذه هي القنبله الهيدروجينيه اما لو نواه أوكي. انقسمت لاثنين هذه هي انقسمت لاثنين هذه هي والله زين كمل تضحك ورده ها هذه هي القنبله النوويه ما ادري ما جربت شيء اكيد ما راح اخاف طبعا يا ابطال القنبله النوويه مش انقسم ذره واحده ذره بتنقسم بتصير اثنين وبعدين كل ذره بتنقسم لاثنين آه بعدين كل واحده اه نووي 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 يعني من الاقوى فيهم الحين نووية هي اللي تخرع من من ولدنا احنا نسمع النووي شيء مرعب هل تعلم يا عبد الله ما اعلم والله انه القنبله الهيدروجينيه قوتها 1000 ضعف القنبله النوويه لا لا وهل تعلم محمد لا هي لا 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 في الف كثير الف كثير هل تعلم انه لليوم في زماننا منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33000 سنه لم تستخدم القنبله الهيدروجينيه ضد البشر ألف ضعف محمد استخدمت طبعا في تجارب خاصة في أماكن معينة أما ضد البشر لم تستخدم في حين النووية استخدمت مرتين كما تعلم هيروشيما عارف أنا وأنا جزاكي اللي كان في 1945 في الحرب العالمية الثانية استخدمته أمريكا على اليابان لحظة شوي النووية استخدمت مرتين مرتين بس مر... بس مرتين وكلهم على اليابان على اليابان مسكين طبعا أنا عارف هالمعلومتين بس أنا توني أدري أنهم هالثنتين بس اللي صاروا في العالم تعال أحكي لك شو بتعمل هذه القنابل في الحياة هذه القنابل اللي عبد الله بتبعث طاقة مفجرة جبارة إشعاعية تسبب الاعتلال الشعاعي إن الانسان لو صاب شعاع هذه القنابل روح رسميا اي صح عشان يقولون خلكم تحت الارض خلكم تحت الارض تتذكر يا عبد الله في حلقه الكوارث لما تكلمنا عن زلزال الصين اللي صار في سنه 1976 وقلنا ان قوته كانت 8.2 ريختر وان قوته قيست 400 ضعف القنبلة النووية حصل طلع من من هون من تيم طلع الكلام صح؟ من هون؟ من هون طلع الكلام زين اذا القنبلة النووية ضعيفة، اذا زلزال 400 ضعف لا غير صحيح، ها. الاثر والرعب الحقيقي وين؟ تلك المدينة ها هي تلك الان الان مزدهرة وايمن فيها الحياة والطرق والجو اللي صار فيها الزلزال صار فيها الزلزال ايه؟ ولكن ارجع لهيروشيما وناجازاكي اللي بالكاد بدأوا يخرجوا من أزمة القنابل النووية التي ضربت عليهم القنبلة النووية أثرها مستمر ويدوم 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 ولذلك أتوقع أثرها تدخل جينيا طبعا جينيا ولذلك أكبر مصيبة في زماننا اللي هي صارت في 1986 اللي كلنا بنعرفها اللي هي تشيرنوبيل يا جماعة في حلقة المسلسلات تكلمنا عنها تشيرنوبيل مدينة كاملة هجرها سكانها خرجوا ودعوا سلام عليكم نحن مودعون ما عادوا ليش لأنه المشكلة مش بالتفجير نفسه بل بعواقب الوخيمه والاشعاع اللي بينتشر واللي بيقتل واللي بيطير كسحابه تملا المكان تنتقل من دول الى دول يا اخي يا اخي والله العظيم الموضوع مرعب احنا اللي مسويينها متخيل؟ طبعا احنا عبد الله احنا اللي مسويين يعني يعني الزلزال مهما كانت قوتها فهو شيء رباني شيء نعم. من الطبيعي احسنت احسنت انت قاعد تتالق احسنت كمل لكن نعم. احنا اللي مسويين القنبله النوويه احنا يعني احنا اخترنا ندمر نفسنا بهالطريقه عم. والله ما اقول كلام كثير والله لا عندي والله عندي كل والله عندي كل والله عندي كل مرعبه المشكله في مخضوم مفاتيح مقاول عزيز عزيز ممكن قبل تحكي بمداخلتك تسمحوا لي انتوا الاثنين احكي لكم كلمه بتجنن يا اخوان ها انتوا بتعرفوا انهم استخدمت مرتين القنبله النوويه صح سنه 1945 على هيروشيما وناجازاكي ثنتين قنبلتين صح؟ م. ذاك كان في الخمس واربعين الآن بعد سبعة وسبعين سنة في اثنين وعشرين ماذا لو استخدمت القنبلة النووية؟ تخيل تطور العلم الإنسان ماذا لو استخدمت الهيدروجينية؟ أو ماذا لو استخدمت أو لا هذيك انساها هذيك والله يستخدمون هناك احنا هني <تصفيق> بس بس لحظة أنا ما بدخل عشان أشارككم في البرنامج عم بحكي معلومة وأطلع ايش هي؟ هل تعلم أن تطور البشر في القنابل النووية والهيدروجينية هو خير للبشر؟ اه أقول لك ليش؟ لا لا اقنعني أنا بقول لك ليش؟ بخلي الحروب باردة الكل خايف من الكل <تصفيق> الكل بيعرف لو جربت تلعب راح العب <تصفيق> فلو جربت تضرب نووي ورب الكعبه لا اضرب عليك والله نووي والله وجهه نظر فايش فصارت الدول تعرف فلذلك في عالمنا الان انتشرت الحرب البارده مش الحرب الحقيقيه ليش أحسنت. بسبب جبروت القنابل النوويه فالقنابل النوويه هي امان خلى الكل يهدى عبد الله اسالني سؤال ايش هي الدول اللي عندها القنبله النوويه اسالني اسالني ايش هي الدول اللي عندها قنابل نوويه خامس دول احفظهم هذا واجب عليك وعلى المتابعين امريكا كفك يا جبار اثنين روسيا جبار ثلاث لا ما عجبتني الضربة اجين ثلاث الصين ورب الكعبة انك عنيف يلا حلو ضلوا ثلاثين اوروبيات اوف واحدة قاعدة قدامك فرنسا اه والله بريطانيا المملكة المتحدة يخرب بيتش طالما اقوى والله ما هو دارس 
نعم هذه الخمس دول دول, دول عظمى هذه الخمس دول هي التي تمتلك السلاح النووي هل يفرقون بكميات مثلا هاي عندها طبعا طبعا يختلف حجم الامتلاك من دوله الى دوله ولذلك امريكا وروسيا عندها اكبر عدد من الرؤوس النوويه طب سؤالي عبد الله اين الاخرين ليش هذول الدول الخمسه لانه هذه الدول الخمسه هي الوحيده التي صنعت القنبله النوويه قبل توقيع معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه في معاهده وقعت في ثلاث دول رفضت الانضمام الى هذه المعاهده آه انها آه ايران غلط ايران لليوم ما فيش تاكيد انه عندها اسلحه نوويه موجودين عندها في قارتنا الاسيويه اللي هم كوريا الشماليه كوريا نعم الشماليه احسنت واحد اليابان غلط ورا بالكعبه ليش اكلتها اليابان اكلتها غلط اليابان اكلتها بس والله العظيم ما ايه اسمع والله ما بيقطون قطيه ويعطونها على اللي صار لها والله العظيم مساكين مساكين اليابانيين ولكن في دولتين ثانيات عندهم قنابل ورؤوس نوويه غير كوريا الشماليه غير كوريا الشماليه اللي هم آه، آه، اوكي ذاك سؤال الهند الهند باكستان نعم والله ما بيخاف من دنيا <تصفيق> جبار ورب الكعبة ان مجرد معلومات في مخي لا قريت ولا غششني ولا اي شيء طبعا يا عبد الله هذه المعاهده تلزم هذه الدول بتخفيض عدد الاسلحه النوويه اللي بيمتلكوها ولذلك في سنه 1968 قبل 54 سنه كان عدد الرؤوس النوويه في العالم 70 الف راس اما الان تخيل كم عدد الرؤوس النوويه في العالم الان في 2022 14 الف فقط لحظه شوي ادفنوا الباقي غرقوهم اتلفوهم يا عبد الله بس لما احكي عن 14000 تخيل انه بس يعني انت انا اسف انت مصدق هالكلام ولا انا مو مصدق في مفتشين وبيروحوا وبيعملوا جولات تفتيشيه وما الى ذلك بس تخيل ال 14000 وين موجودين 11000 منهم وين موزعات بين امريكا وروسيا روسيا 5900 راس نووي امريكا 5400 راس نووي بينهم 500 تخيل تكون زين شل يعني انا اسف والله ترى في يعني سرعه الكلمه ما اعرف ما اعرف استخدم اي كلمه ودي اقولها حقاره ما اعرف شو اقول ايش تبي 5900 راس ايش تبي ايش تبي الراس الواحد راسين ثلاث <تصفيق> خوفهم والله العظيم بتكلم جد انت متخيل 5900 شنو يعني بوتين عنده 5900 راس نووي نفسك تمسك راسه <تصفيق> طيب معلومتي الجباره يا عبد الله والله <تصفيق> العظيم بدعت 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 ولو انك ودي بعد تسرد لي يعني مثلا هذا درس تاريخي درس كيميائي درس حروب اسلحه نوويه طبعا محمد لو عليه يشرح لكم بالضبط شلون تسوون الرؤوس النوويه ولكن مستحيل طبعا يخاف يخاف انكم تجيبون العيد في البيت 8.7 <تصفيق> يا محمد سهل <تصفيق> شكرا شكرا وبما ان الراعي الماسي عندنا نور بلاي لازم نذكر افضل المسلسلات اللي تنعرض في نور بلاي واللي فيها حروب كمان طبعا اللي مكسر الدنيا حاليا على نور بلاي هي ثلاث مسلسلات يا عبد الله واحد منها عثمان اكيد عثمان اللي مكسر أنا الدنيا كثير انا الى الان ما شفته بس ربعي ادمان 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 بتلاقيه ترجمه موجود اي بالاصوات التركيه الحقيقيه وبتلاقيه مدبلج كذلك باللغه العربيه طبعا لا ننسى ان نور بلاي محتوى امن جدا خلي عيالك يتابعون ولا تخاف وعندهم كان مسلسل الملحمه اللي طالع مكسر الدنيا بيحكوا لي ارقامه عندهم يا شباب ارقام هذا المسلسل عندهم مش طبيعيه طبعا. بالاضافه الى المسلسل الثالث عندهم برضه هذا اللي طالع بقوه اسمه الذئب الوحيد وعلى فكره في ترجمه انجليزيه بعد مو بس آه عربيه صح صح لان احنا عندنا ربع يحبون اصحاب اجانب عندنا آه يحبون يتابعون المسلسلات التاريخيه هذه صحيح فحبوا ان نور بلاي في ترجمه انجليزيه ترى وايد ناس على بالها ان نور بلاي بس مسلسلات تركيه لانهم انشهروا وشافوا عليه ارتغرا وشافوا عليه آه بالضبط بالضبط بس هذا كلام غير صحيح يا جماعه كذلك في عندهم افلام صينيه وافلام كوريه وكازخيه كازخيه كازخيه كازخستان طلعوا عندهم انتاج رهيب لا تسال هندي لان جد لا جمهور نعم نعم والهندي كذلك نعم وعربي كذلك وكله تم انتقاؤه بعنايه شديده رابط تنزيل تطبيق نور بلاي تلاقوه في وصف الحلقه هون تحت هون تحت على بالك يا محمد اني شبعت من موضوع التوبس والارقام القياسيه ما زال في خل اعطيك توب فايف لاكثر الحروب تكلفة مصاري 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 فلوس مصاري فلوس بيزاد الناس آه راح تنصدم مم. ان الحروب مو بس المشاكل الدموية هي اللي فيها فيها مشاكل اقتصادية رهيبة احنا ما راح ندخل في التفاصيل ولكن انا لكم توبس في اكثر الحروب اللي كلفت تعال اسمع معي ارقام كلفتها الحروب هذه خلنا نرتب لك اياهم من الخامس الى الاول جاهز تنازليا نمبر فايف يلا بسم الله رقم خمسة يلا يا عبد الله ود الميكروفون عندك جاوب وارب كم بعرف الحرب العالميه الاولى اوف الخامسه هذه طبعا طبيعي يا محمد انك تكون منصدم ان الحرب العالميه الاولى المفروض بجبروتها انها تكون في الارقام يعني توب 1 او توب 2 المفروض وفعلا ترى حرب كانت كبيره جدا ولدرجه ان سموها الحرب التي ستنهي كل الحروب يا عفوا لما احلى الاسم روعه قل لي كم كلفت وكم خلفت يا زلمه كم كلفت مصاري خسرت إيه؟ وكم خلفت قتلى وجرحى صح ولا إيه؟ اول شيء قل لي القتلى على السريع ما بعرف على السريع 
اذا هذيك 40 يا اخي ينرفز ما يحب يغلط ما يحب يتوقع غلط والله عادي ترى حتى كره القدم تغلط ها؟ وين؟ اه سوري زين اسمع اظن 20 مليون ثلث ثلث الحرب العالميه الثانيه 16 مليون 16 مليون بالنسبه للفلوس بسرعه عطني اياها لا لا بعرف كم بعرف بالمليار؟ شغلك قاعد اقرب شغلك ما بعرف فوق ال 100 بالمليار اوف بالمليار اربع سنين الحرب 180 فوق ال 200 ايش؟ فوق ال 200 مليار؟ 260 مليار فوق ال 300 لا لا عبد مش صحيح مش صحيح 300 مليار بسرعه مش صحيح اللي فوق 300 ملعب كره قدم مش صحيح مش صحيح <تصفيق> ودي اقول لك سلم عليه بس هي حرب في النهايه وخساره 334 مليار دولار لا ركزوا شوي ركزوا لحظه شوي نهدى نهدى شوي شباب نهدى شوي فايف عرفت الحين ان الحروب ما وراها الا الخراب مستعد حلف ان محمد مو بتعبان من القتله تعبان من الرقم اللي يسمعه 334 مليار أبو. يعني يوم قلت له 16 قتيل قال اوه نايس 334 مليار اموات اموات الفلوس تروح وتجي هذه ارواح عبد الله بحسبها ملاعب حرام عليك تقول انا اقتصادي انا راعي فلوس ملاعب كره قدم ملاعب كره قدم بس 16 مليون لاعب كرة قدم وحصر اه قلبي زيدان بينو التوب فور يا محمد يلا هي الحرب الكورية او بما تسمى حرب الكوريتين طبعا طبعا اللي انقسموا فيها نعم كوريا اللي هي الرأسمالية وكوريا الشيوعية نعم بتعرف مين اللي فتن بينهم؟ آه. امريكا وروسيا اللي عاملين حالهم ضد بعضهم فتنوا بين الكوريتين كمل اللي دامت الحرب هذه م. ثلاث سنين وشهر 1950 1953 اظن صح؟ قهرني والله جاوبها ص... يابها صح السريع شو عندي معلومة عن المحرب الكورية صدق والله اللي ماتوا خمس ملايين يا لا لا تمثل لك زعلان لا تمثل لك زعلان بدي أزعل شعب شعب كأنه دولة عربية ما بدي أحكي انزين عطني توقعاتك كم خلفت وكم كلفت؟ هات قد ايش المصاري اللي ضاعت فيها؟ هذه كانت 330 الحرب العالميه الاولى، هذه 300 334 هذيك هذيك ها؟ هذه 341 مليار دولار الحمد لله بس 7 مليار زياده اما الثالثه فهي حرب فيتنام اه حرب او بما تعرف ب حرب المقاومه ضد امريكا، احتلت امريكا فيتنام من 1955 الى 1975 20 سنه 20 بعدين سنة. طردوهم بالمقاومة كم خلفت وكم كلفت يا عفو المخيف الرقم هيكو اللي ماتوا 3.8 مليون نسمة مثل انك زعلان لان دائما تزال على الفلوس اكثر <تصفيق> اما الخسائر يا محمد اكيد انها بتكون اكثر 20 سنة 738 مليار دولار لاحظت الرقم شو نيجز 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 اي قفز نيجز اي قفز التوب تو يا محمد ورب الكعبه اني ما راح اقولها انت راح تقولها انها رسميا حرب العراق ورب الكعبه مش مجهز معلومه ولا تقول صح غلط الله يقطع بيسك والله والله بيقولون نحن احنا نغش بالله عليك والله ما راح الوم الناس اللي يقولون نحن احنا نغش بالله عليك حرب العراق قسما بالله حرب العراق بش بش اذا محمد بش ما يسوي بيض لا من صدم حرب العراق تعتبر نزاع مسلح طويل الامد بدا مع غزو العراق في سنه 2003 نعم لين 2011 الى ان سحبوا طبعا من قبل الولايات المتحده الامريكيه كالعاده بحجه اسلحه دمار شامل في العراق كذب والله كذب والله سيطر على خيرات العراق الرائع اما روسيا فيها 5900 راس ناوي ايوه ما تقدر لها روحي لها روح لا بروك ما تروح لها جربها ارجوك افضل ما يروح في النص ما يروحوا نروح فيها احنا احنا بنروح فيها بين الرجلين ارجوك بس فيها اسلحه دمار شامل ولا ما فيها؟ هذا كولين باول وزير الخارجيه الامريكي راح اقنع جورج بوش بغزو العراق بحجه؟ اخترعوا الحجه على السريع اخترعوا الحجه اسلحه دمار شامل اذا بدهم حجه بيطلعوها جزء من الثانيه وين كولين باول الان؟ مدفون ماكل هوا والعراق شامخ لا يموت تحية لمتابعينا الأعزاء من العراق والله يحفظ العراق إن شاء الله كلمة طيبة في حق الشعب هذه يا أخي أنا بصراحة يمكن لمست أكثر وعرفت أكثر مع اليوتيوب للأمانة بسبب نعم. تجبرهم في وتفاعلهم العجيب من أطيب من أطيب أبيض نعم نعم شعب, شعب أبيض. أبيض نرجع لحرب العراق م. كم كلفت وكم خلفت إذيني إذيني ضحايا هذه الحرب مليون قتيل من الجهتين نعم طبعا أكيد من الأكثرية من الشعب العراقي شهداء الله يغفر لهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شهداء يعتبروا شهداء باذن الله عند الله اما كلفت؟ لا وصلنا لتريليون شكلنا وصلنا لتريليون يا عبد الله تريليون و100 مليون لا لا كثير 1.01 يعني تريليون و100 مليون الرقم طبعا يعني ما ابالغ هذه ميزانيه يمكن الكره الارضيه ما بقول دول 
اسمع يا محمد مم. توب فور كلهم اصلا ارقام مخيفه واموات وخلينا نروح للتوب 1 بسرعه نخلص منها هات هات. الحرب العالميه الثانيه يوم. طب معلش ما اعطيتني احكي طيب ماشي هي الحرب العالميه الثانيه بدات في 1939 وانتهت في 1945 سلم علي جبار وعلى ذلك خربوا علينا كاسين عالم ما شفنا كاس عالم 1942 ما شفنا كاس عالم 1946 بسبب الحرب العالميه الثانيه الله ينتقم الحرب العالميه الثانيه جد الله ينتقم منهم بعد ما تسمع الرقم الحين هات مرت علي المعلومه انا ناسي ما بين ال 30 وال 40 مليون 40 زيدها شوي 60 مليون قتيل انتم متخيلين حد فيكم متخيل الرقم؟ طب انا حد فيكم متخيل ان الدول دول مع بعض سكانها ما يجيها الرقم 60 مليون ماتوا في الحرب العالميه الثانيه اذا التوب 2 كلف مليار فاصله واحد لا صح صح تريليون 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 يا عفوله يعني هاي مثلا تتوقع الدبل مثلا مستحيل الدبل لا يا عفوله مش لهالدرجه عاد خلاص خطا لا لا خلينا نقول الدبل لا لا لا, لا 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 تريليون ونص خلاص هي تريليون ونص واحكي لي صح وسلم عليك دبلها بسرعه لا تريليون لا لا زيدها بعد شوي ثلاثة ونص تريليون عاد روح للأربعة مللتني روح انت عشان اقدم روح أربع أضعاف الحرب العراق زيدها بعد نص أربعة ونص أربعة فاصلة ستة تسعة تريليون دولار يا جماعة قاعدين نتكلم برقم مخيفة والله العظيم والله العظيم الحروب ان فيها خسائر دموية واقتصادية مخيفة، انتم متخيلين المبالغ هذه شنو ممكن الدول تسوي فيها؟ والله العظيم بعد حلقتنا هذه الناس بتبدا تقول الله يوقف الحروب طبعا لان في ناس للاسف للاسف تلقى الحرب بعيدة منا، مثلا حرب والله روسيا اوكرانيا بتهموش عبي بتهموش إيه؟ لا مو بتهموش وبس لا تلقى س... اعوذ بالله اعوذ بالله مستمتع مستمتع اه فكر حد بيحضر اه يستاهلون اي خل لا الموضوع اكبر من كذي، الموضوع مو بس يستاهلون وبس، الموضوع فيه خسائر وفي مشاكل للعالم كله طبعا للع... العالم ترى كله مرتبط في بعض، سعر الدولار وسعر النفط وسعر المرهاب احسنت ما نبي ندخل في التفاصيل هذه ولكن يا جماعه الخير، الحروب والله العظيم ما من وراها الا الخسائر، طيب معلومتي يا محمد اللي كان فيها توبس، للامانه على, على قولتنا معلومه أه تقال تقال في المجالس نعم نعم رسميا 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 عبد الله بعطيك 8.8 رقم مميز؟ اي رقم مميز نعم الله يسخر ممتع ممتع لخصت لنا التاريخ لخصت التاريخ فلوس فلوس وضحايا للاسف عبد الله بدي احكي لك الان معلومات غريبه عن الحروب الى كل المتابعين جميل جدا معلومات غريبه معلومات غريبه آه من طرائف 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 من غرائب الحروب عبد الله عمرك سمعت عن جندي شارك في حرب من دون سلاح ايش دخل شو عم تعمل احمل سلاحك وادخل على الحرب ايش دخل مثلا لاعب كره قدم نزل على الملعب قال لك ورب الكعبه تعمس ورب الكعبه اسجل هاتريك بس بدون ما المس الكره ايش دخل كيف بس هذا على فكره الفرق انه هذا الجندي نجح في ذلك شارك في حرب ما حمل سلاح وحصل على جائزه الشرف من رئيس دولته كيف؟ اواسطة <تصفيق> تظن والله خالة خالة تعال احكي لك قصة ديزموند دوس خالة الملك ديزموند دوس يا عبد الله مواليد 1919 هذه المعلومة ارميها على الجنب ما بتهمك هذا يا عبد الله ديزموند دوس حلف بالله العظيم رب العرش العظيم لدوافع انسانية ودينية لن احمل السلاح ولكن ساكتفي باسعاف هو مسعف ساكتفي بمساعدة واسعاف الجرحى المصابين من فريقي او من الاعداء من آه. الجيش الامريكي او من الاعداء كذلك ما, ما اثار حفيظ طبعا ما اثار حفيظه وزعل وغضب زملاء الجنود والضباط تاعونه في قصه 1945 وقت ما صارت معركه جزيره هاكسوريج هذا الرجل كان يعمل كمسعف وهنا حاولوا الامريكان انهم يحتلوا هذه الجزيره ولكنهم واجهوا مقاومه شديده من قوات يابانيه عنيفه احتدم القتال والضرب والطخ بين الجنود وهو كما قلنا كان مسعف فكان ينقل الجنود بعيدا عن الجزيره يحمل وينقل سواء زملاء قلت او الاعداء يحملهم ما تسبب بانه هو تعرض لاصابات ورصاص في ايده وفي رجله الامر ما كان نقل بسيط كان يحمل الجرحى وينتقل فيهم يرفعهم على الجرف الجرف تبع هاكسوريج تبع جزيره هاكسوريج شيء مخيف متعب الامر متعب ثقيل جدا على نفسه ومع ذلك كان يفعله ولذلك في سنه 1945 وبعد الحرب تم تكريمه بجائزه الشرف من قبل الرئيس الامريكي هاري ترومان سنه 1945 جائزه الشرف والله شيء غريب فعلا بس لا محمد في شيء غريب في الموضوع والله ايش فعلا زملاء لازم يعصبون عليه مم. ولازم يزعلون عليه انه اللي احنا بنبنيه انت بتهدمه طبعا <تصفيق> خاتم علم البياض <تصفيق> والله العظيم صح خاتم علم و... الادب في الحياه وايد ابيض انسان انا انا اسف ارجع من شفاف الى ابيض هو شفاف <تصفيق> <تصفيق> خط طريفه من الطرائف في عبد الله تاعت الحروب في 1950 خلال الحرب الكوريه كان الجنود الامريكيين قاعدين في حصار وبرد شديد جدا وكانوا جعانين على الاخر يفتقدوا للغذاء مع حصار اذا غذاء قليل شح في الغذاء وفي نفس الوقت يا ريت بس شح في الغذاء شح في قذائف الهاون يعني شح في السلاح وشح في الغذاء وحصار وامورهم صعبه جدا، طيب الان بدهم يعملوا اتصال على القواعد الامريكيه يطلبوا ايش؟ قذائف هاون، بس مصيبه لو تنصتوا عليهم الكوريين 
مشكل صادوا المكالمه بهدلوهم قتلوهم اعدموهم صح زي. طب شو بدهم يعملوا بدهم يعملوا اتصال على القواعد الامريكيه شو بدهم يعملوا عملوا شفره جباره اتصلوا وطلبوا ايش اسمه توتسي رولز شو هي توتسي رولز الحلوى حلوى التوتسي رولز أوكي. طلبوها على اساس انه القواعد الامريكيه تفهم المقصود بتوتسي رولز قذائف هون يعني يجيبوا لنا قذائف هون اوكي المصيبه انه القواعد الامريكيه ما فهمت ورب الكعبه حملوا لهم اطنان بطائرات محمله بالشحن وفتحوها ورموها من فوق عليهم شحنات جباره فتحوها بدهم قذائف هون فاذا بها توتسي, توتسي رولز <تصفيق> <تصفيق> اقسم بالله هذا اللي صار والله عرب رموا لهم حلوى توتسي رولز اطلعوا اللعيبه ايش دخل اللعيبه الجنود ايش دخل اللعيبه طلعوا الجنود ايش في ايه توتسي رولز اخطاء ما فهمت القطه ما فهمت القطه ما فهمت الشفره ما فهمت القطه ما فهمت الشفره ما فهمت الشفره احنا بدناش اكل بدنا توتسي رولز بدناش احنا بدنا قذائف هون اه غبي لسه لم المكالمه غبي المساكين اخذوها خلص لبسوها اخذوها منها اكلوا مساكين كانوا يعني طبعاً. طبعا اعطتهم أوكي. سعرات حراريه ممتازه غذاء أوكي. ممتاز ومش بس هيك عبد الله طبعا توتسي رولز يا عبد الله مع الجو البارد جدا كانت تتجمد فهم كانوا يسخنوها ليش؟ عشان يحولوها لصمغ ايش؟ صمغ ايش دخل صمغ؟ يحولوها لصمغ يغطوا فيها الثقوب اللي في المعدات او الرصاص اللي داخل عليهم اقسم بالله استفادوا منها اكلوا هل يحب في الحروب نعم نعم يعني فعلا من لا شيء صنعوا شيء ايه من لا شيء اللي يحتاج بيلقى 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 شافوا انه التوتسي رولز اللي ضحكنا عليها هذه انقذت حياه خلاص ترى سوقت حوات حق التوتسي رولز والله انقذت حياه 20 الف جندي كان قابعا في ذاك الحصار حلاوه حلاوه التوتسي رولز زين قلت لي هم اتصلوا اه وطلبوا التوتسي رولز ترى على فكره يقدرون بعد يتصلون عشان عندهم هواتف طبعا اه يحتاجون شواحن مثلا اه 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 يكلمون والله اني ذكي في الاعلانات ايه يكلمونه لوجيستو بتعرفوا انه تواصل معي على تويتر؟ طلعوا خرافيين بيتابعوا برنامجنا بشكل عنيف الجيش وال... اه نورجي ستور نورجي ستور نورجي آه، ستور اوكي نورجي <تصفيق> ايه نورجي ستور جبارين نعم تقدر تطلب اي شيء حتى كروت ايتونز آه. كروت ايتونز مو بقبل تروح تكلم المحل ولا... عشان تاخذ 100 دولار ويطلع عليك اغلى في المحل آه. لا لا الحين عن طريق الابلكيشن بوم دقه زر واحده بس تدفع اونلاين ويجيك على الواتساب تشتري ايتونز طيب يا عبد الله طرائف والله اه والله طر... روائع من القصص اه بس الاخيره اذا ما حبيتش الاولى بحب الثانيه توتسي رولز لا وايد حلو آه. وايد حلو 8.2 حلو حلو تدري ليش؟ آه. لا صعب اسرج عليها صعب انت جبت لي معلومه الحين انا انا ما راح ابحث عنها هل معلومه يا محمد الاختراعات اللي طلعت بسبب الحروب طبعا الحروب للاسف ما وراها الا التدمير والتشريد والقتل وخسائر اقتصاديه، صح ولا لا؟ اتفق واكثر من ذلك صحيح. ولكن خلينا نمشي بمبدا الحاجه او الاختراع. حلو، صحيح. نعم في بعض الحروب طلعت لنا بعض الاختراعات اللي احتاجوها البشر وقت الحرب. طبيا اها اول عمليه نقل دماء صارت في 1913 خلال الحرب العالميه الاولى. وتم انشاء اول بنك للدم سنه 1917 يعني تخيل ان لولا الحرب العالميه الاولى طبعا اعوذ بالله ان شاء الله الله ما يرجع لنا الحروب ولكن تشوفوا شلون الاختراعات تطلع من وراء الموضوع هذه كان ما في نقل دم لا الله كم انسان انقل حياته بنقل الدم يا عفو الله الرحيم كل المسجات اللي تشوفونها اليوم محتاجين دم محتاجين محت... ما كان هالشيء موجود يعني بنوك الدم المتنقله او في المستشفيات كل بسبب لا. الحرب العالميه الاولى نعم وفي شخص اسمه روبرت واتسون اسم بريطاني على الاخر اخترع شيء في سنه 1935 ايوه اخترع اول رادار عملي هذا سيء رادار بصيدنا بصيد السرعه ليش؟ لا لا رادار السرعه لا مال المرور تقصد انت؟ اه لا رادار حتى هذا بيعتبره هو مفيد رادار خريطه اكيد يعني اه الرادار بصيد اوكي 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 تعالوا نشوف الافلام اللي طيط م. طيط هاي طلع متى؟ في سنه 1935 بعد ما ايطاليا فازت بمونديال 34 الف مبروك واعتمدت هالرادار وزارة الطيران البريطانية كان خلال الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية إذا بريطاني زي ما أنا حكيت واتسون صياد أنا ستة والله شلون من اسمه يعني ولا شنو؟ طبعا اسم بريطاني عنيف واتسون واتسون الرادار هذه كان يقدر أنه يحسب سرعة الأجسام وارتفاعها واتجاهها ومداها بدقة ويستخدمونه اليوم حق شنو؟ أها حق حالة الطقس الأرصاد الجوية تخيل وفي ملاحة السفن هذا روعة السفن عشق السفن أنت متخيل؟ م. كل هالأشياء روبرت واتسون 1935 طب عبد الله دافع شيء في ال 35 عملوا ما في حرب ما في حرب خلصنا الحرب بالضبط أربع, اربع سنين اه ما حد اعطى الاختراع وي في الدرج مخبى استخدموه متى؟ زلزل زل. مخبى في الدرج من اللي خرجوا من الدرج؟ ايوه من خرجوا من الدرج البريطانيين الحرب العالميه الثانيه زين شفت الجوال هذه؟ نعم ايفون 13 لولا ايوه 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 ايش؟ الحروب ايوه احتمال كبير جدا مش موجود هذا اليوم لان أيوة. الكمبيوترات مالها؟ طلعت من وراء الحروب والهاتف شنو في النهايه؟ ترى كل كم 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 ك
في الحرب العالمية الثانية تم تطوير أول كمبيوتر اسمه كولوسوس طبعا هو قابل للبرمجة الرقمية نفس العشيغة هسه وعملاق فخم حسب مغبر شو قلت لي شو بيعمل قابل للبرمجة الرقمية ايش يعني ايش يعني تعطيه مجموعة أوامر وهو يحلها بنفسه جبار عني بيشتغل على لغة السي بلس بلس بأنه الكمبيوتر هذه كان مخصص لكسر الشفرات الألمانية عنيف لان المانيا جباره طبعا في موضوع التشفير والحاسوب هذه كولوسوس مهد لنا الطريق طبعا ان احنا لين اليوم نوصل للحواسيب الجباره اللي موجوده اللي من ضمنها الايفون مثلا في النهايه يعتبر حاسوب أتفق. اما المعلومه والصاعقه يا محمد أيوة. موضوع الانترنت الحياه من دون حروب ما في نت تعالوا نتخيل شو الحياه ما في نت في ناس بيقولون اشو كان في حروب استغفر الله استغفر لولا الحروب في الحرب العالميه ما في تحدي معلومات ما في تحدي معلومات تخيل هاي بروحها صراحة تخليك تقول يعني في في ايجابيات من نور الحروب. الانترنت هو في الاساس م. مشروع عسكري بحت. يا عفو الله من اللي مول المشروع هذه؟ من اللي دفع؟ امريكا وزارة الدفاع الامريكية <تصفيق> سنة 1969 يوم من نزلوا على القمر في 69 يوم الامريكان نزلوا على القمر شفت شلون؟ زين ايش تتوقع كان الهدف من وراء الانترنت؟ اكيد مش يحضروا مباريات مثلا علشان ما. يربطون آه. بين الكمبيوترات اللي كانت موجوده في ذاك الوقت فضاء جبار شبكه شبكه تربط الكمبيوترات في بعضها هذه البدايه كان اسم المشروع مشروع اربانت اول بس مع الاسم ايش أرب... اربانت يسمع. ومع تطوره خلال السنين اه يجمع بين الكمبيوترات ايش قلنا احنا ليش جمع كل كمبيوترات العالم, العالم كله صار اسمه الانترنت قبل كان اسمه اربانت إذا خليني أقول لك معلومة عن الساعة اللي في يدي، قبل الحرب العالمية الأولى كان كانت ساعة موجودة بس كانت إيش؟ ساعة جيب آه هون ساعة جيب قال يطلعها من هون حركة هيك ويفتحها ويطلع على الساعة وي... يي كيف كانت الحياة بس يوم جات الحرب العالمية الأولى مزامنة الهجمات آه موضوع جدا مهم راحوا إيش سووا؟ أيوة حطوها كسوار في اليد عليك نور قيم معلومتي يا محمد بدي اقيم ايدك في ايدي 9.1 لا 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 قوية ذي يا عمي انت قلت لي الانترنت وما الكمبيوترات والساعات والتليفونات خليت العالم يحبون شو الحروب هذا؟ خليت يحبون الحروب شو هذا؟ وعلى طاري الساعات يا محمد اه تدري انك تقدر تامن ساعتك اليوم تقدر تامن سيارتك وتشيز طبيعي جدا بقدر امن حالي طبي... طبيا طبيا بدي امن نفسي وتامن بيتك مع الدوحه للتامين نعم التامين الطبي الان بات الزاميا على المقيمين رسميا اختصر لك الموضوع روح الدوحه للتامين وامن كل شيء في حياتك معهم وعلى فكره عندهم تامين التكافل الاسلامي شوف يا عبد الله في حلقه اليوم تكلمنا كثير عن الحرب العالميه الثانيه ولكن اليوم جاي اعطيك بعض الحقائق عن الحرب العالميه الثانيه اول مره بتسمع عنها اول مره بتسمع عنها تاخذني في رحله صحيح انا جاي احكي لك الان معلومات غريبه وعجيبه انا متاكد انه انت والمتابعين اول مره في حياتكم راح تسمعوا عنها دول التحالف يا عبد الله في الحرب العالميه الثانيه القوا كميه قنابل على الارض لا ت... لا لا مش طبيعيه لا تتخيل القوا ما مجموع 3.4 مليون طن قنابل و... قنابل اسمع والطن هو 1000 كيلو جرام عارف شو يعني ألف طن يعني وزن سكان جامايكا سبع مرات ايش دخل جامايكا شو وزن سكان جامايكا؟ وزن سكان جامايكا لو جمعناهم انت انت حاسب وزن سكان جامايكا يعني كله ومنتان يعني ولا شنو مثلا؟ شنو يعني وزن سكان جامايكا؟ محمد شنو شنو المثال هذا ما فهمته؟ يعني شنو يعني حسب وزنهم يعني بولت معاهم؟ طبعا طبعا بولت معاهم طبعا يوسين بولت افضل عداء في العالم في التاريخ كم بولة؟ 96 سم يلعب بالقدم اليسرى ولاعب كرة قدم خرافي على فكرة تعرف في مصيبة وين؟ في مصيبة وين؟ لحمة في لا لا في مصيبة في مصيبة في مصيبة عبد الله هل تعلم انه من خمسة إلى 15% من هذه القنابل لليوم ما انفجرت سقطت فلم تنفجر ما حد يدوس عليهم بالغلط سنت ملاخم لغوم لغيم لغوم 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 الغام 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 لغوم الغام لغوم الغام روح مخي مع الغام غنية اوكي الغام طيب عبد الله انت بتفكر انه اللي شاركوا في الحرب العالميه الثانيه فقط بشر؟ في يلا مثلا بولندا جهزت جبار دب اسمه فوتيك فوتيك اسمه تخيل مثلا من صارخ دريت انه شيء يعود اه فوتيك الدب البولندي الجبار الهويه رتبه عسكريه رقم تسلسلي يعني هتشوفه طبعا تضرب له التحيه اصبر شوي خليني احكي لك عنه يا عبد الله كان جاهز في الحرب، كان يستعد، كان يتدرب معهم، كان ينام معهم في الخيب او في الصناديق الخشبيه لما يكون قاعد مستعد معاهم. عبد الله في حرب صارت في معركه من المعارك صارت اسمها مونتي كاسينو، 
كان موجود الدوب فوتيك شو بتعرف شو كان يعمل؟ كان ينقل السلاح والذخيره، كان يحمل صناديق مليانه سلاح وذخيره شو دل تكفى ما يمشي ويروح من مكان لمكان، بقول لك حمل اكثر من 100 طن من السلاح والذخيره لم يسقط منها اي شيء، لدرجه عبد الله انه هذا الدوب فوتيك ارتقى عسكريا، يعني في البدايه كان مصنف جندي آه متطوع, متطوع, آه متطوع متطوع آه متطوع انه هو جاي من نفسه <تصفيق> صار نقيب عقب يعني وش رفعوا له رتبة عريف نعم فكان يمزح رفعوا له رتبة عريف وبعد ذلك عبد الله بعد انتهاء الحرب ومع ذلك ما عنده راتب والله هاي المعلومة والله العظيم هاي المعلومة حلوة تتخيل مسكين ما اعطوه عريف مسكين اعطونا مانجا ما ادري وش استانس والله العظيم انه صيده بس عملوا له حاجة حلوة نحتوا له تماثيل ومنحوتات جميلة حتى يخلدوا ذكراه الرائعة شو اسمه هو؟ فوتيك وراح اقدم يا عبد الله معلومة عن الحرب العالمية الثانية عن انسانة موجودة في زماننا ترى انت حرفيا قلت غرائب عن الحرب العالمية الثانية وهذه غريبة اسمع يا حبيبي الملكة اليزابيث الملكة اليزابيث يا عبد الله اللي بسم الله ما شاء الله عمرها الان 96 عام هي مولد 26 واحنا في 2022 96 عام وما زالت عايشة هل تعلم يا عبد الله انه هذه الملكة اليزابيث الجبارة كانت في يوم من الايام ميكانيكية وتسوق شاحنة وتخدم في شوارع لندن نعم ما وصلت لهون بالبلاش خدمت عملة وأعطت لبلدها هل تعلم يا عبد الله أنها مصنف الملك إزابيث كالشخص الوحيد العايش على كوكب الأرض الآن من المسؤولين الذين كانوا يخدموا في الحرب العالمية الثانية وهي الآن ملكة, ملكة بريطانيا. بريطانيا ملكة بريطانيا طبعا نحكي ما شاء الله على عمرها ما بدنا نضربها عين كما ضربنا زوجها <تصفيق> في الموسم الأول كنا نتكلم عنه وعن عمره وما بين تصوير الموسم وعرض الموسم كان زوجها قد و... <تصفيق> وريثرة والله يا محمد بدعت الغرائب هذه الحرب العالمية الثانية يعني سالفة الدب محترمي للملكة خلها على جنب شوي القنابل مازالت موجودة مش متفجرة ترجلينا والله هذه حلوة هاي أ... كل هاي في معلومة واحدة آه. الشاش انت تسعة فاصلة أربعة ورب الكعبة يا عفوا قوية معلومة قوية مشكلة عندك تستخدم اسلوب انك تحشي المعلومة بمعلومات حلوة اصلا طبعا يا محمد مستحيل يمر اليوم أيوة. بدون ما يجيب لك معلومات عن ايوه عن ايش؟ اطول اكثر اكبر اصغر برضه في الحروب نعم اسمع معي واستمتع هات ارقام قياسية في عالم الحروب خلينا نبدا يا محمد باطول حرب في التاريخ آه حرب البسوس حرب هذه هاي جغرافيا وحرب البسوس حرب البسوس 40 عام وقعت في الخطا طبعا وتوقعت انك تجيب طاري حرب البسوس كم كم سنه؟ 40 سنة؟, سنه بعرف المتوقع مم. انك تقول حرب البسوس وتوقع ان اغلب الناس قالوا حرب البسوس لكن لا انا برجعك لسنه 711 ميلادي يا اعلم الله بس ولكن هذا بالضبط بعد 140 سنه من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كان في حرب اسمها ريكونو كويستا كانت بين الممالك المسيحيه اللي معروفه حاليا ب اسبانيا والبرتغال الايبيريه شو بالجزيره الايبيريه يعني اوكي فنان تعجبني لما تطعم معلوماتي طبعا بعشقك بينهم مش دخل بعشقك بعشق المعلومات <تصفيق> بينهم وبين من؟ مين؟ المسلمين اوبا ولعت المسلمين اللي في شمال افريقيا والشرق الاوسط اوكي هم جايين عندنا معناته جاي هم جايين عندنا هم اجوا هم اجوا هم اجوا هم اجوا هم اجوا هم اجوا عندنا تخيلهم جايين تخيلهم جايين افضل منطقتنا هم اللي جايين قلنا احنا بدات الحرب في سنه كم؟ 711 لا انسى والله انتهت في سنه جاهز جاهز طبعا طبعا بس لا لا اختبار ما عشق التواريخ والارقام بسرعه هات اختبار الرياضيات هاي طبعا شوف اللي بعد 100 سنه شوف اللي فارق هات 1492 لحظه بعد 780 سنه قبل ميلادي ب 500 سنه وقفت الحرب بالضبط بالضبط 500 سنه وانتهت بسقوط مدينه غرناطه غرناط نادي جيد له وعليه نادي ضعيف نادي ضعيف له وعليه له وعليه بس كان يعمل مصايب لما في الموسم الماضي اعطيتك <تصفيق> <تصفيق> على السريع اطول حرب في التاريخ خلني اعطيك على السريع اكثر حرب في التاريخ قديش يوم يومين قديش عدد اسبوع اسبوعين هات متعنا <تصفيق> يلا الحرب كانت بين الامبراطوريه البريطانيه وزنجبار ايش شو بدهم للساحل الافريقي تحت؟ الحين خلينا نعرف مده الحرب هذه قديش اه اسلح لك معلومه على السريع جايين برضه هم جايين برضه هم جايين الزنجباريين ليش جايين انتم على الساحل كيف جايين كيف شكلهم جايين؟ ليش 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 جايين؟ انا يبدل المشي يا يا اريفهم جايين يحتلوهم يا اريفهم جايين يدوروا على خيراتهم والله بعدين قال اذا قاوموا اذا قاوموا الزنجباريين بيزعلوا مقاوم مقاوم ما بدك قاومك طب ما بدك قاومك وانت جاي عندي شو جايبك من فوق انت من الخريطه موجود فوق ليش جاي عندي هذا عرق فلسطيني بحت طبعا فلسطيني بلاد محتله بالضبط عليك نور م. بريطانيا كانت معتبره زنجبار محميه بريطانيه سنه 1890 على كيفهم ما لي انا متعصب كثير ما بكره بكره فلسطيني بكره الاحتلال والله بكره الاحتلال حقك والله من حقك طبعا والله العظيم ايش جابهم؟ ايش بدك جخ محمية لك تحت؟ بعد ما مات حاكم زنجبار اها 
اللي اساسا هو كان راضي على ان بلاده تكون محميه بريطانيه محمية البل... راضي مبسوط على حاله اي خانع اوكي بارك الله فيه جاء امير مع الصب حده اسمه خالد بن برغش بعشق بلاده وليد هذه ايش سوى؟ اه استولى على القصر بدون ما يستاذن من بريطانيا يا عفو الا في ليله ما فيها ضوء قمر فاعطوه مهله قالوا له اسمع طول العمر اه ليش عندك كثير كثير قطع بتحكي القصه كثير قطع آه لان عشان احبها عشان احس احس انها سالفه آه. عشان احس انها سالفه آه اوكي اي مال... اي كلمه صعبه راح اترجمها انا قال اسمع طول العمر بعد بترجم طول العمر لا هذه واضحه لونج ليف ذا كينج هذه واضحه زين قال اسمع طول العمر مم. عندك ليه بكره الساعه 9 الصبح حلو تطلع حلو. من القصر اللي انت فيه حلو خالد اها بوليد حط 3000 جندي حول القصر عنيف ممتاز عسكريا بيلعب صح وصف يخت حلو كثير يا المنطقه الحلوه زنجبار على فكره سياحيه بتجنن خلي تخيل والله عفوا راح اه بتخيل خلص نبات من هناك ونعم مكان بتخيل جميل بتخيل ذكرني بالمالديف بعدين نعم. ذكرني بال صح روعه 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 قاعد تخيل ثلاث ثلاث جندي قالوا له اسمع الساعه آه. 9 الصبح انت طالع حلو كثير صف اليخت وحط فيه اسلحه جميل. جاهز الرجل جاهز معركه جبار الان الساعه 9 الصبح ودقيقتين البريطانيين بلشوا ليش؟ ايش ايش ايش؟ بعد الضرب من كل النيران بلشت من على من كل حدب وصوب من كل حدب حدب وصوب فاحترق القصر اها استسلموا 3000 جندي وغرق اليخت لا اله الا الله الساعة 49 دقيقة ايش صار؟ القصر تحت ملك البريطانيين، مدة الحرب يا طويل العمر 38 دقيقة فقط دان وخالد حطريلة، يلا ترجم حطريلة يعني اي هربة هربة الى القنصليه الالمانيه عرف وين يروح عند اعدائهم طول عمر الالمان والبريطانيين بينهم نائر والاير آه هاي ما فهمتهاش انت انا زمان اترجمها آه. يعني صكم صاكك لا هذه انا ما فهمتهاش يا عبد الله صاكك صاكك صكم صاكك يعني يعني توم جيري آه فارو قطو بس تبي الصراحه يا محمد آه. خالد من برغش وجهه نظري انا صح انا ما قريت عن حياته ولا اعرف قصته بالضبط لكن رجل طبعا رجل على الاقل افضل من اللي قبله طبعا اللي قبله وقف. سلم ورضي بالواقع وقف ويهم هذا على الاقل قاوم بامكانياته اللي عنده صحيح عسى يواجه مملكه بريطانيا يخرب بيت شيطان جايب يخرب جايبين له خامس سفن ملكيه يطلق عليه نار أكيد طبيعي أكيد جدا ان يسقط يا جماعه نعم. المهم انه قاوم عمل اللي عليه عمل اللي عليه الرجل كثر الله خيره هو جنوده تحيه لاهل زنجبار الكرام وعقبال ما تزورونا ان شاء الله في كاس العالم زين محمد الحين جينا حق أكثر حرب دموية في العالم أي إيش سقط فيها قتلى يعني وصرعة؟ نعم الحرب العالمية الثانية والله العظيم إنك فنان شكرا بارك الله فيك بعدد 60 مليون انت حكيت وتجبرت 60 مليون ها. انسان 60 مليون انسان لازم اعمل حركه ما بصير كل حلقه لازم تعمل طبعا ال 60 مليون وقتها تدري كانت تعتبر كم بالمئة من سكان الكوكب؟ كم؟ 2.5 من سكان كرة الأرض الزكاة نسبة الزكاة في الاسلام لا اله الا الله شلون تكفش تخفي الزكاة في الاسلام 2.5% ايرور والله 2.5% زكاة مالنا يا عبد الله صحيح كلهم 200 استغفر الله خلاص كفاية معلومات عن الحروب نفسها بالنسبة لي في معلومتي هذه لكن خلني الحين اقول لك لاني قلت لك في اصغر ما استغربت قلت لك اصغر شنو اصغر يعني يعني اصغر كحجما لا لا اصغر جندي رسمي شارك في حرب جندي كم عمره؟ يعني عبد الله بده يكون بلغ بلغ الحلم او يكاد يعني 14 15 بلغ <تصفيق> والله العظيم وايد عربي انت ليش يا اخي؟ يعني بلغ الحلم شنو؟ 14 15 غلام يعني نصها عمره ثمان سنين لا مش صحيح مش صحيح ثمان سنين لا الا اذا حرب مع رسول واحد زي هيك مين هذا؟ لا مو مع رسول اسمع هو الصربي مشميلو كان عمره ثمان سنين مارشميلا؟ هو كان يحب المارشميلو اكيد بحكم عمره بس لا هو اسمه مشميلو هو اسمه مشميلو مشميلو صربي نعم شارك في الحرب العالميه الاولى وعمره ثمان سنين كيف امه وابو بدو بدنا ناخذك على اروح ليه وانكبو اشتراني انا محمد خلاص وكذي عمره بعد بتدقق وايد في في معلوماتي ترى بتعطيني تقييم اثنين لا تدقق اذا دقق مشكله لا انا بتفكر يا عبد الله لان انا اب وابني عمره حاليا ست سنين عاد خلاص يعني ابنك يعني ما اعرف يخوض حرب في السوني كان اصغر جندي في التاريخ ينال على رتبه عريف اخذ رتبه عريف عمره ثمان سنين الرابع طقه والثلاثين لحن ضباط مصاروا مساكين لان الصرب انتصروا في المعركه اللي اسمها سير وبعدها عاد نال على العديد من الاوسمه بحكم يعني صموده في هذه قول لي انه كبر وصار جبار وحمل رتب وهيك والله ما راح اناسبه <تصفيق> كل اللي عارفه انه كان عمره ثمان وخذ البطولات هذه. قيم معلومتي يا محمد اصغر اكبر يمين يسار فوق تحت. ثمانية ونص جميلة جدا جميلة 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 جدا جميلة جدا الله يعين اعلى من عندك ما هو اجمل منها الله يجزاك خير. 
عبد الله الاخوه والجيران لما تقال هذه الكلمه ترمز لا هي كده يعني اللحمه والقربه والمحبه والصداقه نعم يعني. نعم نعم ولكن في عالم الحروب هذه تطلق على الدول المتشاركه الحدود التي طالت مده النزاعات بينها والتي اوشكت ان يندلع فتيل الحرب بينها فتقوم معركه داميه تكسر الدنيا ما بينهم ولذلك بسموهم الجيران الاعداء عبد الله امثلتهم كثيره في هذه الدنيا ولكن الان راح احكي لك عن امثله بعض الامثله هم كثيرين ولكن راح احكي لك بعض الامثله في هذا العالم هم الاكثر تهديدا لسلامه هذا العالم وسلامتي انا وياك جاهز يا عبد الله جاهز تعال نبدا اول شيء بالحرب الهنديه الباكستانيه آه. اول شيء نجي شو منبت الصراع شو اصل الصراع الهند والباكستان دولتين ضعاف جدا وصغار في عالم كره القدم استنى يقول جغرافيا كبار جغرافيا كبار ودولتين جبارات وعندهم نووي فبالتالي انا بقول لك كرويا هم ضعف ولكن مش هذا الموضوع في صيف عام بالضبط اكيد مو بهذا الموضوع طبعا كمل تكفى في صيف عام 1947 الدولتين هذول يعني كانوا على اعتاب الاستقلال من بريطانيا احتلتهم بريطانيا لما ايش بدهم يستقلوا قالت لك بريطانيا لا لازم احط التاتش تبعي اعمل عمله السوداء شو عملت قالت لك لحظه بدنا نقسمكم الان بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم وقتها البريطاني قال لك بدنا نقسمكم حنقسمكم كانوا دوله واحده اسمها شبه الجزيره الهنديه شبه الجزيره الهنديه اقليم الهند وباكستان قال لك بدنا نقسمكم الغالبيه الهندوسيه اسمكم الهند يلا انتم دوله لحالكم الغالبيه المسلمه انتم روحوا على الجنب انتم دوله لحالكم اسمكم اسمكم باكستان حلو الكلام حلو الكلام حلو ضل في اقليم في النص اسمه اقليم كشمير واقليم كشمير اللي بحكم اسمه مهراجه احب لبس نعم كيف نحكي سلطان هذه الدوله امير هذه الدوله ملك هذه الدوله مهراجه ما يحكم الاقليم اسمه مهراجه المهراجه كان هندي لكشمير فراح وين صفها صفها في الهند وتناسى انه اغلبية سكان اقليم كشمير مسلمين, مسلمين يعني فولع المفروض في باكستان أوكي. فولع الشعب الباكستاني وثار الشعب الهندي وقامت بينهم حروب ومضارب الى يومنا هذا ما زالت مستمرة صحيح. ولذلك الان اقليم كشمير جزء منه في الهند وجزء منه في الباكستان مصيبة ايش يا عبد الله انه هذول الدولتين قلنا عندهم ايش؟ النووي عندهم نووي ومع ذلك لليوم ما استخدموه ويبقى السؤال قائم متى اللحظة آه اللي بيقرروا فيها يستخدموا؟ الزر الأحمر الزر الأحمر وساعتها أنا وياك وين بنصير؟ في خبر كان نتفحم أنا وياك بنتفحم طيب يا عبد الله تعال نتكلم عن حرب الكوريتين ليش يا عبد الله بنسمع طول عمرنا كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية آه ليه ما يكونوا كوريا واحد ليش؟ كانوا في يوم من الأيام <تصفيق> كوريا واحدة <تصفيق> كانوا في يوم من الأيام ولكن شو اللي صار؟ كان اسمهم شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية شبه الجزيرة الكورية وكانوا محتلين من قبل اليابان اليابان احتلتهم سنة 1910 ولكن لما خسرت اليابان وصغر جسمها في الحرب العالمية الثانية مين سيطر؟ سيطروا الامريكان والروس، اجوا الامريكان والروس وقال لك لا الله يا جماعة آه. انتم متخيل لحظة شوي انت متخيل التموا الاثنين الاعداء التموا على الكوريتين انت اي مشكلة في امريكا؟ طبعا. لا صراحة كيف كيف تدخل امريكا؟ انك تدخل امريكا تدخل امريكا وتحط سبب <تصفيق> طبعا فاجوا الامريكان والروس قال لك اوكي احنا قضينا على اليابان الان اعطينا شبه الجزيرة الكورية اعطونا اياها نقسمها ثنتين نقسم كوريا شمالية كوريا جنوبية حلو الكلام؟ والله مو حلو بس هذا اللي صار، هذا اللي صار رسميا. اللي صار يا عبد الله انه كوريا الشماليه رفضت هذا الانقسام، بل كوريا الشماليه بالمناسبه هذا كيم جونغ دونغ هذا شو اسمه عزوز؟ كيم جونغ كيم جونغ دونغ اه هذا كيم جونغ هذا كيم جونغ دونغ هذا اللي انتم بتتكلموا عنه على فكره، لليوم كوريا الشماليه تطالب بالانضمام او الاتحاد مره اخرى. اه وبقول لك اصلا كوريا الجنوبيه تابعه لنا بس هو بيحكم اه بقول لك بدي احكم انا آه طبعا بدي احكم كوريا الجنوبيه الان متطوره جدا جباره سكوت جيم ايش دخل؟ صح يعني عندهم عندهم كل شيء عندهم طبعا يعني. واستضافوا كاس العالم 2002 مع اليابان طبعا في عمليات التجميل جبارين اه هذا انت انا ما بعرفوش هذا الكلام كوريا الشماليه عبد الله لازم تقرا عنها دوله جدا متاخره ما بدي احكي متاخره شيوعيه مت... واحد اثنين متاخره جدا هلا امريكا وروسيا قسموهم وطلعوا فلسعوا من الموضوع فماذا حصل؟ حرب أهلية اندلعت سنة 1950 بين الكوريتين استمرت هذه الحرب لمدة ثلاث سنوات يا عبد الله كيف صارت؟ كيف نشبت؟ كوريا الشمالية حركت 75 ألف جندي باتجاه كوريا الجنوبية 75 ألف واحد رحين مع يا عبد الله المشاحنات اللي بينهم والحرب وإلى آخره اللي مستمر اليوم هذا وفي منطقة كذلك بينهم ممنوع فيها إطلاق النار نهائياً ولذلك اصلا هي وقفت الحرب في ال 53 لما وقفت بينهم وقفت بسبب معاهده وقف اطلاق النار. هذه معلومتي عن الجيران الاعداء وضربت مثالين بهددوا البشريه. بصراحه مثالين الهند والباكستان نعم 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 والكوريتين. انا من الناس اللي ما كنت اعرف شنو المشكله اللي بين الهند وباكستان 
والله ابدا وطبعا ما كنت اعرف المشكله بين كوريا الشماليه والجنوبيه كل اللي اعرفه انه مال نعم. مال الشماليه والمصيبه إن... انهم لليوم هددوا العالم ليش ذكرت هذول الثنتين هم لليوم هددوا العالم وان كانوا بداوا واحده في 47 بدات والثانيه في ال 50 ايش وقت التقييم عز وقت التقييم الان غطس غطس وقت التقييم على السريع بس شفت موضوع الهند مم. الهند باكستان مم. على فكره من زمان صار في معاهده انه الهند لا تتدخل في كشمير ولا في باكستان وكل واحد في نفسه في 2019 الهند كسرت هاي المعاهده ايوه ودخلت على كشمير وبدها تضم كشمير للهند في 2019 يعني من ثلاث سنوات بس اوكي وهنا بدا ايش التعذيب للمسلمين اللي بتشوفوه في السوشيال ميديا اي والله والله زين شرحت لي وقت فاهم الحكومه الهنديه تظلم المسلمين في الهند وفي كشمير ظلم شديد والكشميريين في كشمير لما تدخل عليهم تكلمهم بقول لك احنا زي فلسطين احنا محتلين من الهند كما فلسطين محتله من الصهاينه قيمني يا عبد الله مع اضافه عز الدين بارك الله فيك اوكي كانت تخيل اهميتها بالنسبه للمشاهد لما شاهدنا مليونين وثلاثة مليون أربعة مليون كمية الثقافة راح تصير عنده عن الحربين الهندية الباكستانية والكوريتين خلاص خلاص لا تطبل زي انت بتقييم جامد يا ريت تستاهل ثمانية فاصلة صفر في المعلومة هذه محمد بتكلم عن حروب بس ما تشوف فيها أسلحة ولا تشم فيها ريحة دخان ولا بتشوف نيران حرب باردة لا يا محمد الحروب الإلكترونية سم جبار الحرب الإلكترونية الحروب الإلكترونية محمد ممكن إنها تشل منشآت كبيرة لدول أو ممكن إنها تشل دول بأكملها فأنت بتخيل محمد الحروب الإلكترونية هذه طبعا اللي فيها هكارز واللي فيها اختراقات لمواقع رسمية نعم للدولة نعم نعم وفيها اختراقات للبنوك مثلا م. فيها اختراقات لوزارات فأنت بتخيل شنو ممكن لحظة شوي لحظة شوي يمكن الناس تشوفها معنى مجازي شوي إنها حرب إلكترونية يعني هل إحنا نسميها حرب والله إنها ممكن تكون أصعب من الحروب العاديه مثلا تقطع الاتصال بين مركز القياده والوحدات العسكريه كذي انت شل انت حرفيا هذه حرب على العسكريه بكبرها في الدوله الفلانيه او تزود الوحده العسكريه بمعلومات خاطئه تخيل في طياره جايه من هالصوب وهي اساسا جايه من هالصوب تخترق الموضوع ذي كله لان الموضوع اليوم ما صار ورقه وقلم كله حاسوب وكله انترنت طيب يا عبد الله هات قصص اكد ب... كلامك بقصص بمتعك بمتعك لان المعلومه وايد مهمه، الحروب الالكترونيه موضوعها مو بسيط. آه. في 2010 كاس العالم جنوب افريقيا الف مبروك اضعف كاس عالم آه ابي اصرف قلت الف مبروك <تصفيق> والله ما... نسيت من اللي فاز الف مبروك خلاص اوكي <تصفيق> شنت امريكا هجوم الكتروني على اجهزه التخصيب النووي الايراني اه ولا عد اطلقت فيروس اسمه ستاكس نت ضد الحواسيب النوويه الايرانيه يعني شفت المفاعل النووي مال شيرنوبل اه اه نفس الشيء بس مال ايران ايران هذا تخيل اهميته ايراني جبار كم قرصنت الجبار لا هذي. اله الا الله قرصن الامريكان المفاعل النووي قام يطلع اصوات غريبه مثل يعني مثل اصوات الطيارات كذي اصوات فيها ضوضاء ونظام المراقبه مو بقادر يصيد الوضع اللي صاير ووقتها تم طرد وايد من العلماء الايرانيين في ذاك الوقت مسكين لانه كانوا ايوه كانوا معتقدين وشو آه. ان الاغلاط هذه والمشاكل منهم هم منهم هم اي شلون شنو هالازعاج اللي طلعوا شنو هالضوضاء اللي طلعت لا يمتلكوا يعني تفسير ما في تفسير ما عندهم تفسير طبعا وايد صعب انك تعرف المشكله لكن الواضح ان المخابرات الامريكيه عطت واحد غبي من اللي يشتغلون في المفاعل النووي الايراني فلاش دخله عاد الله يعلم قالوا له وش يعني استخدمه في كذي ولا سوى كذي ولا في اغاني حلوه خلص قبل نروح اشتري فلاش طبعا طبعا اغاني حلوه قالوا له في اغاني سله تسلم سلم علي سبعه فاصل سبعه شكرا على التقييم بس انا بضيف شيء بعد والله بضيف شيء مهم هذا الشيء يخلينا احنا نحذر طبعا اوكي ادري ان الدول ان شاء الله انهم حاملين حسابهم لكن جد جد لازم يطورون موضوع الاي تي ودراسه الاي تي في الجامعات سايبر سيكيورتي طبعا نعم طرشوا عيالكم برا ولذلك اعلى المهندسين اجرا في العالم هم مهندسي السايبر سيكيورتي سجلوها عندكم يا جماعه معلومتي الجايه عبد الله عن اسباب غريبه ولعت حروب بسببها حلو. التاريخ يقول لعبد الله انه اغلب الحروب التي نشبت تكون اسبابها خطيره دائما، اما الانسان او الارض او الموارد او او, أو, أو الأم ثار الامن ثار القومي ثار إيه مثلا يعني اسباب لا يمكن قسمتها على اثنين، ما بصير ما بصير انه يختلف حرب يعني حرب ولكن هذا الانسان وهذه وحشيه الانسان اللي بتخليه احيانا لاسباب غبيه ان صح التعبير، اسباب لا تستحق الزعل نقيم حروب ونسفك دماء بسببها يعني اشكال حرب حرب البسوس منهم احسنت يا عبد الله احد الامثله عندنا حرب البسوس اللي هي تعتبر اشهر حرب في تاريخ الجاهليه يا جماعه وحصدت الكثير من الارواح ودامت 40 عام على المسلسل والمسلسل الجبار يصير سالم شو فكرة باختصار شديد ناقة البسوس البسوس تاجر كان عندها ناقه هذه الناقه راحت تشرب من بئر كليب كليب كان 
كبير قوي حق التغليبيين وكان حالف ورب الكعبه ما ورب الكعبه ورب السماء لو قربت علي هذه الناقه وشربت من مياهي لاقتلها لا راحت البسوس طلقت اطلقتها وهي تعلم تهديد كليب آه البسوس يعني اطلقت ناقتها نعم اطلقت ناقتها شربت من ماء كليب راح كليب شو سوى قتل قتلها قتل الناقه رسميا قاموا البكريين لأن البسوس بكرية نعم فقامت قبيلة البكريين وشو عملوا في كليب التغلبي قتلوا فقامت بينهم حرب استمرت أربعين عام حاصدت كل هذه الأرواح وهي أشهر حرب في تاريخ الجاهلية حلو هذا في تاريخ الجاهلية تعال لحاضرنا تعال لحاضرنا يا أخي لاحظت محمد دائما بداية أي حرب تحس فيه شيطان في الموضوع م- يعني صح أن الحرب كملت أربعين سنة بس في السنه رقم 30 مستحيل لحد الحين السبب ناقه لا سخافه والله طبعا بس مسكي عم يدفع ثمن غلطه صارت هناك الله وانا مالي يا لندي قاعد بيموت ايوه بيم وجيل بيجي ورا جيل وب... لان خلاص انه الناقه يا بثار يا بثار ثاني وثالث ده. ورابع وخامس الحار ولا الطار تعال اسمع اسمع هذولك جاهلين اه في الجاهليه اوكي تعال اسمع في حاضرنا في سنه 1925 كانت علاقه متوتره جدا بين اليونان وبلغاريا وجايين على حدود واحده اوكي بسبب انهم كانوا ضد بعضهم في الحرب العالميه الاولى كانوا ضد بعض خلصت الحرب ولكن بقيت العلاقة علاقة متوترة جدا بين الدولتين وكان الجنود دائما موجودين وحاضرين على الحدود متأهبين لأي غلطة ممكن تصير ففي يوم من الأيام يا عبد الله جندي يوناني كان يطارد كلبه على الحدود فإذا به دخل الحدود البلغارية شو عملوا فيه هو وكلبه كخ خلصوا عليه سكتت اليونان لا ورب الكعب ورب الكعب ما نسكت راحوا احتلوا منطقة بيتريتش البلغارية تجبروا اليونانيين ذبحوهم ذبح في بيتريتش ذبحوا البلغار أوكي. تدخلت عصبة الأمم المتحدة فرضت عقوبات على اليونان وأمرتها بالتراجع وأمروهم يدفعوا تعويضات لبلغاريا انسحبت اليونان غصبا عنها بس بعد إيش بعد ما سقط 52 قتيل في هذه الحرب بين الدولتين بسبب الكلب اللي ونفس الكلب الأسود في ليلة الحمراء هاي كلب الضال في ليلة الحمراء الكلب الضال هم اثنين كلاب اثنين طيب يا عبد الله في سنه 1969 صارت حرب بين السلفادور والهندوراس بسموها حرب كره القدم او حرب ال100 ساعه لعبتك عاد دحين آه استانس آه كانوا يلعبوا السلفادور وهندوراس في تصفيات كاس العالم 1970 التي اقيمت في المكسيك الحرب ما صارت في 69 لعبوا مباراه مع بعضهم فازت السلفادور على الهندوراس حلو صارت مشاكل برا الملعب وتوتر بين الجمهورين اوكي تصير هذه تصير هذه تصير راحوا الدولتين نشروا الجنود على حدود الدولتين حلو كثير حلو كثير عشان جنود جنود على حدود الدولتين حتى بعد بيت. مباراة بعد المباراة من المصايب اللي صارت حلو طيب. الكلام كلام حلو طيب. الكلام طيب في 3 يوليو 3 7 1969 قامت طائرة من الهندوراس هندوراسية حلقت في الأجواء السلفادورية وأطلقت نار على كتيبة الجنود على الحدود لا خربتها والله قاتلتهم تحركت الزلفادور بالمقابل وعملت هجوم واسع النطاق داخل الهندوراس سكتت الهندوراس لا وربي أرسلت طائرتها بالمقابل وأمرتها بعمل هجوم على عاصمة السلفادور سان سلفادور أدخل إلى العاصمة تجري ودم الوقت هجوم كاسع وظلوا يا عبد الله على هذا الشكل هون اقصف وهون طلع هون طياره وهون طياره قنابل هون وقنابل هون بسبب معركه مباراه مباراه كره قدم كره كره نفسك لا لا معقول يا عبد الله انا انت مدير اداره كره القدم في العالم اه بس مستحيل انا اكثر انسان متواضع يا عبد الله مش داخل متواضع لا اتعنصر رياضيه ولا اتعنصر بحب فريقي وبحب يفوز ولكن وبفرح كثير لما افوز بنجرف الفرحه بس يعني ما بتسبب في اي مشاكل على ف... على نفسي فرحتي لنفسي لا يمكن اني ازعل حتى ازعلك لنفسك نعم وزعل لنفسي كذلك احسنت تبارك الله فيك قيم يا عبد الله اسباب سخيفه قامت عليها حروب وفيات وقتلى فعلا اسباب سخيفه صراحه بس المعلومات جباره وكالعاده سرد قوي م- 8.9 ضعف ولا قصص غريبه يا قصص غريبه شوفوا لنا القصص زياده تحت ادري تعرفون معلومتي الاخيره يا محمد عن قصه من القصص اللي صارت في احد الحروب وهي بين حربين اصلا القصه غريبه، قصه غريبه جاهز؟ م. اسمع معي، في سنه 1918 في الحرب العالميه الاولى تحديدا في غرب روسيا ايوه كان في معركه اسمها سدولين، الحرب كانت بين الاتحاد السوفيتي والالمان حلو اكثر شيء كانت المعركه هذه معروفه فيه م. البرد القوي طبعا روسيا تحكي عند روسيا وايد برد يا عفو الله كان في قناص روسي آه. اسمه جولوفين الجندي هذه جولوفين الروسي كان معروف بدقه قناص قناص سنايبر جبار رقم واحد بسبه البرد والعواصف الثلجيه ضاع عن الكتيبه وتخيلوا الرؤيه كانت صعبه وعانى بين الثلوج فالوضع كان وايد صعب طبعا فايش سوى الجندي؟ اها 
حق النفس بجرعة أدرينالين العب ولعت القصة الآن والجرعة هذه المفروض أنها تساعده على المقاومة أن يظل عايش مع الأجواء هذه الصعبة الباردة طبعا تحت العواصف على لو عاش يظل عايش حقنة الأدرينالين هذه محتاجة وقت علشان تسوي التفاعل في الجسم آه. بس جسم الانسان مسكين ضعيف صغير أيوة. نعم فالجندي هذا صر. في البرد وفي العواصف استسلم استسلم جسمه اللي استسلم مسكين هو ما يبي يستسلم شو صار فيه؟ تجمد تجمد لا اله الا الله تو الادرينالين ما بدا يسلم لا اله الا الله تجمد جسمه وتراكمت فوقه طبقات الثلوج اصعب موت في الدنيا في عام 1941 اوكي بعد 23 سنه الحرب العالميه الثانيه نعم قامت حرب قريبه من مد... مدينه معركه سودلي مكان سودلي معركه سودلي اوكي ايضا بين المانيا وبين روسيا الاتحاد السوفيتي نعم كانوا ضد بعض في الحرب العالميه الثانيه كما انا ذكرت صحيح الالمان قصفوا قصف الثلج ده العب انت متخيل حراره ادولف هتلر تجبر بالقصف والحراره هذه من قوتها رفعت من حراره الجندي اللي كان متثلج طب هو متجمد من 23 سنة جمد جسمه هو اللي حافظ على جسمه اللعب. ولا تنسى ابرة الادرينالين لسه اللي خذها ايوه لحين ما تدري تاخذ وقت لين تشتغل آه. فهي ها توها بادية توها مبلشة فأول ما ارتفعت درجة حرارته مع القصف وشذي والحرارة اللي استوت في المكان م. الادرينالين اشتغل العبط في الموضوع آه. ان الاخ أول ما قام حلو ايه مروعة فراح الجليد عنه حلو الادرينالين اشتغل ايوه تحرك الجسد روعة قام المشكلة مو بهني وين؟ قام في نص المعركة ايوه وعلى باله وش الاخ؟ انه هو في معركة سودلين الحرب الحرب العالمية الأولى ايوه هو فعلا في الحرب العالمية الثانية فمتخيل والختمة الحلوة في الموضوع ايوه ان الجندي هذا قولوا فيني اللي جبار. اساسا كان المفروض انه يموت وصارت القصة الجبارة هذه ورجع قام في معركة ثانية اصلا اللي هي الحرب العالمية <تصفيق> الثانية <تصفيق> آه. ساهم بفوز الروس في المعركة هذه نصر كتيبته طبعا لانه جبار هو جبار <تصفيق> قال ناصر يعني رقم واحد فهمت <تصفيق> الغريب والمحزن في الموضوع انه آه. هو ما مات في ال في المعركة هذه بطل هو في المعركة بطل مات بعدها بايام قليلة لان ليه؟ اصلا صحته كانت مد... شنو ليش؟ تستهبل من ثلج آه الريال منتهي ترى آه آه يعني يا دوب اشتغل ادرينالين قام ساعدهم في الحرب مسكين خلص مفعولة خلاص بعدها بكم من يوم تدهورت حالته بعدها بكم من يوم ودع وكان القصة جلوفين حديث الصحف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سف على جلوفين يستاهل يستاهل صبقة وللادرينالين وللبس فكان هو اول واخر شخص يحصل ميدالية واحدة عليها نكش حربين الحرب العالمية العالم الأولى والحرب العالمية الثانية كمان سفق عليك روفيني الجبار الله يا جبار 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 اسمح لي يا عبد الله اعطيك على هالمعلومة الجبارة 7.8 اسمح لي سم... يستاهل غريبة يستاهل. غريبة غريبة عجيبة رائعة ساحقة ما يحقة على قولتك ساحقة ما يحقة وهيك يا جماعه بيكون وصلنا لنهايه الحلقه السادسه من برنامج تحدي المعلومات الموسم الثالث حلقه الحروب نقول الله يديم علينا السلام دائما واحنا دائما نقول ان الحروب ما منها اي فائده ما عليكم الاختراعات اللي طلعت مرة الحروب لكن في النهايه لو ما كان في حروب كان ممكن اختراعات جباره اكبر تطلع ما تدري ان شاء الله تكونوا وفقنا في الطرح وان شاء الله تكونوا استمتعتوا جدا في العرض لا تنسون الكذبه اللي انقالت مني انا اكتبوها في خانه التعليقات عندي في حساب كيو 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 على الانستغرام فقط في بوست الحلقة شاركونا على هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر واحلى مشاركات تعرض دائما في نهاية الحلقات نراكم على خير سلام احس محمد اذا كل شخص يطالع المنظرة والله العظيم الجندي اللي كان متثلج طب ما هو متجمد من 23 سنة اصبر لا الحرارة ما هو الادرينالين بيشتغل الحين تيب ونيل